So, willkommen im interdimensionalen Hauptquartier, meine Freunde. Ich bin der Doktor und ich reagiere heute auf dieses Video von Sascha, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, Keila Schüx, ich weiß immer noch nicht genau, wie man die ausspricht, ehrlich gesagt, ähm, wie uneinsichtig, neuer YouTube-Channel, kann man sein. So, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein. Ich bin gespannt, was da jetzt so Spannendes erzählt wird. Es ist Sonntag, 18 Uhr mit eurem Girl. Und ich möchte auch schnell ins Video starten, denn ich muss mit euch reden, Zuschauerschaft. Es klang jetzt ein bisschen ernster als geplant, keine Sorge. Papa und Mama trennen sich nicht. Damit meine ich wieder hinten. Aber ich habe einiges auf dem Herzen, was ich doch ganz gerne mit euch besprechen würde. Ich habe letzte Woche dieses Video hochgeladen. Shikes Wear, warum die Modewelt ohne Influencer besser dran wäre. Und wie einige von euch wissen, haben meine Mama und ich seit Jahren ein Format, wo wir mal vereinzelt Marken hinterfragen. Ob beispielsweise von deutschen Influencern, aber auch teilweise von Rihanna oder okay. Kylie Jenner. Meine Mama ist gelernte Schneiderin und ich bin die... Der Name Kylie Jenner kommt in letzter Zeit öfter in irgendwelchen Videos vor, auch in den Red videos äh, mini Red videos meine ich. Ähm, ich habe die tatsächlich mal gegoogelt, aber ich kannte die davor, glaube ich, gar nicht. Glaube ich. Also vielleicht mal was gehört, aber ihr wisst, was ich meine. Die professionelle Modepolizei. <lacht> Eine Sache davon stimmt. Wir hinterfragen also Marken hinsichtlich ihrer Verarbeitung, Versprechen oder auch Preisvorstellung. Unser Ziel ist es aber auch aufzuklären, worauf ihr achten könnt, was vielleicht ein guter Stoff ist, wo ihr vielleicht nicht drin schützt, für welche Zwecke das geeignet ist und, und, und. Also es gibt super viel, was ihr hier mitnehmen könnt. Also auch ich, auch ich, ich lerne immer wieder was dazu. Das Ganze tun wir aber unter der Prämisse, den Leuten nicht auszureden, es zu kaufen. So, jetzt kommen wir zurück zu diesem Video, denn das hat okay. einigen von euch sehr gut gefallen. Es gibt aber auch verständlicherweise Leute, denen es nicht gefallen hat. Und darunter ist Kyla Scheiks. Also die... Ähm Scheiks, okay. Gut zu wissen, dass ich es falsch ausgesprochen habe, aber <lacht> man, man kennt es. Äh, uh, Scheiks, okay, sollte ich mir vielleicht merken. Ich meine, ich habe die damals nur, äh, uh, der Name ist mir nur mal untergekommen, äh, uh, mit dem ganzen, mit den ganzen Vorwürfen gegen Rammstein, äh, uh, also, beziehungsweise gegen den Sänger Till Lindemann, ähm, uh, da ist mir der Name das erste Mal untergekommen, uh, dass sie sich ja irgendwie auf dem Konzert so unwohl gefühlt hat, oder auf dieser Aftershow-Party, äh, ist auch egal, uh, also das war jetzt das erste, was ich von ihr gehört habe, deswegen, uh, Macherin hinter der Marke Scheiks. Diese hat vier Tage nach meinem Video ein Statement auf ihrem Instagram-Kanal gepostet, in Form von einem langen Text. Dann hat sie noch ein Video hochgeladen bei Instagram, also eine Story und auch noch mal eine andere Sequenz, wo sie etwas hingeschrieben hat und auf ihre neue Kollektion verwiesen hat. Und ich muss sagen, als ich das Statement gelesen habe, Junge, mir ist das Gesicht aus dem Gesicht gefallen. Wie heißt das denn? Mir ist auf jeden Fall alles aus meinem Gesicht gefallen. Ich schlage dein Gesicht ins Gesicht. Ah, oh, ist die F-Movie. <lacht> Zu gut einfach. Da musste ich gerade irgendwie dran denken. Das Gesicht aus dem Gesicht gefallen. Ah, uh, ja. Auch sonst bin ich ganz normal. Nicht. In diesem Statement ist sie nicht nur auf die Kritik nicht eingegangen. Und das waren ja 35 Minuten, das war ja schon echt langes Video. Sondern sie hat auch versucht, mich zu diskreditieren, mir einige Dinge vorgeworfen. Und ich muss sagen, in all den Jahren, wo wir bisher Videos gemacht haben zu den verschiedenen Marken, zu den verschiedenen Influencern, ist mir sowas noch nie untergekommen. Noch nie ist jemand so uneinsichtig gewesen. Also die meisten Leute, antworten ja einfach nicht darauf. Das ist das, was ich gewohnt bin. Die sind halt so, ja, eigentlich wissen wir es so, aber naja, egal. Und dann antworten ja einfach nicht darauf, aber... Keiler hat darauf bestanden zu antworten. Meine Konsequenzen aus diesem Wissen gezogen, die ihr natürlich alle jetzt nicht seht. Und wenn dann eine Sascha so ein Video macht, dann denkt ihr auch gar nicht daran. Aber ähm, vor allem die Leute, die mich halt sonst nicht kennen. Aber naja. Und deswegen würde ich das gerne gemeinsam mit euch aufarbeiten. Tatsächlich eine nice Stimme, wenn ich das mal so am Rande erinnere. Nice Stimme. Um vielleicht auch Sachen aufzuklären, nochmal aufzuzeigen und vielleicht auch die Kritik nochmal deutlicher rüberzubringen, was denn das eigentliche Problem ist. Also starten wir doch schnell ins Video, heute live am Sonntag um 18 Uhr nee. mit eurem Girl Sascha. Das Thema Shikeswear verfolgt mich schon seit Jahren. Das habe ich ja auch in meinem Video gesagt, dass ich mich sehr, sehr lange vor diesem Video gedrückt habe. Ich habe bereits in einem einzelnen Video 
gegenüber About You kritisiert, dass ich es ein bisschen fragwürdig finde, dass man mit so, so vielen Influencern eine Kollektion rausbringt, wo die Sachen eigentlich nichts Besonderes sind, aber naja, Hauptsache, wir geben einem Influencer die Möglichkeit, eine Marke zu designen. Also, dass da Angela Merkel nicht eine äh, Kollektion hat auf About You, wundert mich schon wirklich doll. Da hatte sich auch keiner dazu nice geäußert, aus. ebenfalls Und auf Instagram. Wieder. Ich habe diese Story leider nicht mehr, aber sehr, sehr viele Leute haben mir genau das in die Kommentare geschrieben, was sie gesagt hat. Dass sie eben am Anfang nicht so viel mit dem Thema Nachhaltigkeit, also nicht so viele Berührungspunkte hatte und nicht wusste, wie das da abläuft und sie daran arbeitet, dass es besser wird. Zwei Jahre später habe ich mich aber final dazu entschlossen, diese Marke wirklich mal anzugucken, weil es mich dann doch persönlich sehr interessiert hat, okay, was steckt denn dahinter? Kyla ist eben ein Mensch, der sich äh, gerne für die Umwelt eingesetzt hat, im Rahmen einer Kooperation was mit einem Schokoriegelhersteller nach Indien geflogen ist, um dort Plastikmüll einzusammeln. Super Sache, finde ich richtig ja, cool. Ja. Die hat auf ein Projekt aufmerksam gemacht, dass das notwendig ist, dass da Recycling nicht so gut funktioniert und dass da Tonnen von Müll liegen. Alles super. Ja. Finde ich richtig cool. Mit diesem Hintergrund. Auf jeden Fall. Kann ich nur zustimmen. Es ist... Die Leute vernachlässigen das gerne, also... Oder achten nicht so sehr drauf auf die Natur. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht perfekt, was das Thema angeht, aber... Ich gebe mir zumindest Mühe, nicht irgendwie Müll wegzuschmeißen in, in der Öffentlichkeit. Zumindest wenn es die Möglichkeit eines Mülleimers gibt, was es ja hier bei uns in Deutschland eigentlich überall gibt. Also ich... Äh, ich war mal äh, vor, äh, schon ewig her wieder, ähm, das ist schon über zehn Jahre her, äh, war ich mal in, das war in London, glaube ich, und ähm, da gab es recht wenig Mülleimer, oder was? Ja doch, ich glaube London war es, da gab es recht wenig Mülleimer tatsächlich. Aber vielleicht war das auch nur dort, wo wir waren, der Fall, keine Ahnung. Oder wir waren einfach zu so blöd, das zu sehen, ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Also es kam uns irgendwie so vor, als wären sehr wenig Mülleimer im Vergleich zu, äh, ja, deutschen Städten oder so halt, ja. Und auch anderen Aktionen von früher, wo sie sich aktiv für die Umwelt eingesetzt hat, habe ich dann in Frage gestellt, inwiefern das mit ihrer Marke vereinbar ist. Und auch 2021 war sie bei dem Projekt dabei von Utopia, wo es primär um die Umwelt geht. About You ist ein Fashion-Riese und About You macht auch super, super gerne Fast Fashion. Genauso wie die Kollektion von Kyla Scheichs. Es ist Fast Fashion, die Sachen werden sehr kurzfristig hintereinander produziert, es ist ständig irgendwas Neues da. Die Verarbeitung der Produkte leidet auch eben darunter, dass man alles immer so flott hintereinander rausbringt, weil man sich nur auf die Masse von Klamotten konzentriert, aber nicht auf die Qualität der Klamotten und sehr gerne werden dann auch billige Stoffe eingesetzt, wie beispielsweise Polyester. Wir haben auch einige Sachen positiv hervorgehoben, beispielsweise die Sachen, die aus Baumwolle waren. Gleichzeitig haben wir aber auch die Preise hinterfragt. Ist die Qualität diesen Preis wert? So, jetzt habe ich euch das ein bisschen zusammengefasst und aufgezeigt, warum man das hinterfragen konnte. Denn die Werte von Keiler, Umwelt, Plastikmüll aufsammeln und Fast Fashion Marke, also Fast Fashion ist ja maßgeblich für sehr, sehr viel Müll auf der Welt verantwortlich. Also das könnten auch irgendwelche Klamotten sein, die da am Strand liegen. So viel Fast Fashion auf der Welt. Und ja gut, da muss man jetzt aber auch sagen, dass es viele Firmen geht, gibt, die für sehr viel Müll verantwortlich sind. Also das ist, jetzt, das ist wohl nicht die einzige Firma, aber ich denke, darum geht es ja auch nicht. steigt kontinuierlich an. Und das zusammen hat einfach nicht zusammengepasst. So, und jetzt landen wir hier und zwar bei Kylas Statement. Und ich würde das gerne Absatz für Absatz durchgehen. Ich lese euch das kurz vor. Leute, die von Saschkas Video kommen, in dem ihre Mom 70% der Zeit den Style und Schnitt für Gen Z kritisiert, wollen mich in ein Statement mobben. Wir haben nicht 70% der Zeit, ich, vielleicht ist das auch einfach übertrieben dargestellt, aber wir haben nicht Style und Schnitt von Gen Z kritisiert. So, ja, wir haben ab und zu unsere Meinung gesagt, aber wenn wir hier bei Style sind, das, was wir zum Thema Style kritisiert haben, war, dass man hier auf der Webseite schreibt, ja, das hat Einflüsse aus den 90er und 2000er Jahren, aber eigentlich hat man eins zu eins nur die Looks von früher kopiert und da seinen Namen drauf geklatscht. Ja, das ist auch normal, dass Mode wiederkommen, aber das waren keine Einflüsse mehr, das war wie eine Raubkopie. Wir haben sogar in unserem Video gesagt, dass man das Rad nicht neu erfinden kann, aber du kannst den Leuten die Möglichkeit bieten, eine bessere Qualität zu kaufen. Früher hat man da oder hatte man nicht die Möglichkeiten darauf zu achten. Das Rad kann man nicht neu erfinden, aber man nimmt die alte Basics und dann findet man neu. Und das gab es schon mal 
vor zig Jahren, es muss nicht nur irgendwie nur bunt sein, es muss dir was bieten. Es ist erschreckend, dass die Kollektion dir keinen Bonus bietet. Das ist weder schön, noch qualitativ hochwertig gemacht, noch nachhaltig oder irgendwie langlebig. Also es gibt so viele tolle Möglichkeiten, aber man entschließt sich dazu, einfach Basic-Produkte zu verkaufen mit teilweise katastrophalen Stoffzusammensetzungen, die bitte nicht nah an deinen Körper sollten. Das ist es dann. So, ja, wir haben ab und zu mal gesagt, und das ist die persönliche Meinung, da habe ich extra darauf hingewiesen, dass das nur unsere Meinung ist und nicht für euch gilt, dass wir manche Sachen davon nicht schön finden. Das ist wieder mal der Fall. Mode, Geschmack, persönliche Präferenz. Ob man vielleicht auf weite Ärmel steht oder beispielsweise dieses Sternchenmuster. Und nur weil wir das vielleicht nicht ansprechen finden, heißt das nicht, dass ihr das nicht ansprechen finden müsst. Also kauft das ruhig, tragt es. About You wird sich da mega drüber freuen. Aber das ist nicht 70% der Zeit Style und Schnitt kritisieren. Das ist es nicht. Die meisten Influencer sind auch keine Modedesigner. Es gibt keine Berechtigung ja, dafür, warum sie sich hinsetzen und überhaupt Mode rausbringen. Und dann ist das auch nur noch Mode, die es eigentlich früher gab. Da haben sich auch einige in den Kommentaren... Da ist jetzt die Frage, ist mit Mode auch der... Also beispielsweise jetzt Merch-Artikel oder sowas. Weil das ist ja jetzt nicht unbedingt direkt Mode, wenn man ein T-Shirt hat mit, mit einem bestimmten Spruch drauf, wie was weiß ich was, äh, ja, was halt irgendein YouTuber sagt, so, so wie, äh, warte mal, was hat Sascha immer gesagt, also äh, unsympathisch TV, ähm, hat doch immer gesagt, ich drehe gerade oder irgend sowas, da gab es doch safe irgendwelche Pullover oder T-Shirts, wo das drauf stand oder irgend sowas, ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, weil ich tatsächlich äh, so Merch eigentlich recht selten gekauft, also, also ich glaube von YouTubern habe ich tatsächlich überhaupt keinen Merch gekauft, glaube ich. Nicht, dass ich wüsste. Ich hatte viele T-Shirts mit, ähm, mit den Meme-Gesichtern drauf oder irgend sowas. So wie das, äh, wie das Trollface oder das äh, Bitch Please oder sowas halt. Sowas habe ich ganz oft gehabt und auch heute teilweise noch. Also je nachdem, ob die T-Shirts, äh, ob der Druck irgendwann abgegangen ist oder nicht. Also die hatten, manche von denen hatten echt recht gute Qualität, soweit ich mich erinnern kann. Oder haben recht lange gehalten, vergleichsweise zu manch anderen Marken. Ja. Haben bei mir dazu gemeldet, dass sie selbst Modedesign studieren oder etwas in die Richtung machen und das ziemlich belastend fanden, was man in den letzten Jahren beobachten konnte, dass sich so, so viele Influencer einklinken, meist mit eben Fashion-Riesen zusammen und unbedingt etwas rausbringen wollen. Also das konnte man sehr, sehr gut beobachten damals bei Naked, jetzt auch About You, also seit mehreren Jahren vermehrt exzessiv about you. Und es ist halt schon ein Kontrast. Es gibt halt einen Unterschied, wenn man sich wirklich aktiv mit Mode befasst, das vielleicht sogar studiert, ähm, in dem Bereich tätig ist. Oder wenn man sich einfach nur einen neuen Namen ausdenkt und den dann auf meiner Meinung nach vorgefertigte Designs klebt. Die Leute wollen sie in ein Statement mobben ja. über eine Marke, die sie mit 19 Jahren ohne Expertise angefangen hat. Aber jedes Jahr hat sie daran gearbeitet, nachhaltiger zu werden, was auch mhm. immer offen kommuniziert habe und jede Info online zugänglich ist. Nur weil es euch neu ist, ist es für mich nicht neu. Guck mal, genau das, was ich meine. Was befähigt eine 19-Jährige ohne Expertise eine eigene Marke aufzubauen? Nichts. Und das Frustrierende ist, was ich in der Vergangenheit beobachten konnte, ist, dass diese Marken, die werden ein, zwei, drei Jahre durchgerockt und dann ist plötzlich so ein super Sale und dann wird sich nicht mehr um die Marke gekümmert. Aber bis dahin war man so stolz drauf und man wollte die Welt verändern mit dem 30. Blazer, den man rausbringt. Aber irgendwann sagt man dann gar nichts dazu und lässt die Marke einfach ausfaden und da kommt nichts mehr. Oder beispielsweise Sony Loop sagt, ja, ich möchte was Besseres produzieren, weil die Bedingungen bei About You einfach nicht so das waren, was sie wollte. Deswegen, das wird qualitativ hoffentlich sogar noch besser werden, weil ähm, wir jetzt nicht mehr den Rahmen von About You sozusagen treffen müssen, weil die hatten uns halt zum Beispiel vorgegeben, wie viele Stückzahlen wir machen müssen. Äh, es musste pro Kollektion mehr werden und ähm, dann mussten wir immer in so einem gewissen Segment bleiben, preislich. Und äh, mussten dadurch halt auch Abstriche machen. Und das möchte ich jetzt halt nicht mehr. Bis dahin hat man aber 0815 Kollektionen produziert, die die Welt schon tausendmal gesehen hat. Und das Einzige, was neu an diesen Sachen war, 
ist der Name im Etikett? Oder geht es vielleicht einem darum, nur eine Modemarke zu haben? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass all diese Personen immer den Traum hatten, Modedesigner zu werden. Vor allem, weil es keine hm. sind. Es sind keine Modedesigner. Es sind am Ende immer noch Influencer. Und in den meisten Fällen, nicht auf About You bezogen, aber in den meisten Fällen ist das einfach so, dem werden Vorschläge gemacht, dem wird dann gesagt, hier, wähl mal aus, oh, du darfst eine Farbe bestimmen. Und das war's dann. Das ist die Eigeninitiative, das ist die Eigenleistung, die dann bei diesen Kollektionen so abläuft. Ich das Problem ist halt wahrscheinlich, dass es, oder was heißt das Problem? Die Tatsache ist halt, dass es wahrscheinlich gut Geld gibt, wenn man sowas rausbringt. Also vermute ich jetzt einfach mal, ich habe selber noch nie eine Modemarke rausgebracht, aber ich denke, dass es ja, einfach sehr lukrativ ist, oder? Also, denke ich jetzt einfach mal. Hm. Ich habe schon letztes Jahr beschlossen, Shikeswear erstmal zu pausieren, da die Möglichkeit für Nachhaltigkeit mit About You realistisch gesehen eingeschränkt sind und langfristig nicht mehr mit meinen Ansprüchen für meine Marke vereinbar ist. Die diesjährigen Kollektionen waren schon lange in Produktion, auch wenn sich mein Team diesbezüglich Mühe gibt. Die Sache mit der Nachhaltigkeit ist bei About You eingeschränkt, das passt nicht mit der Marke zusammen. Dennoch haben wir jetzt super viele Kollektionen produziert, die ihr alle kaufen könnt, obwohl das nicht mit den Werten übereinstimmt. Aber wenn man doch schon vor einem Jahr beschlossen hat, das Ganze zu pausieren. Warum hm. kommuniziert man das dann nicht öffentlich? Warum sagt man nicht, ja, ey, hier, ich mache mal jetzt einen kleinen Stopp und so, weil ich erhoffe mir einfach langfristig von meiner Marke was Besseres. Ich möchte wirklich mit meiner Mode, ich möchte nachhaltiger werden, ich möchte bessere Stoffe verwenden. Nein, stattdessen wird ja immer wieder aktiv dafür Werbung gemacht. Vermutlich, weil das verkauft werden soll. Egal ob die Werte hier anscheinend übereinstimmen oder nicht. Das heißt, man bewirbt und verkauft Klamotten und möchte sie aktiv an den Mann bringen, hinter denen man doch eigentlich gar nicht steht. Das ist zumindest das, was ich dem Ganzen entnehmen kann. Mhm. Und irgendwie gibt man ja auch genau das zu, was wir eigentlich kritisiert haben. Aber man möchte es nicht mir direkt gegenüber zugeben. Man sagt, naja, ich habe das schon vor einem Jahr gemerkt. Okay, aber dann müsste es dir doch umso leichter fallen zu sagen, ja, ist halt so, ja, ihr habt recht, das stimmt. Das ist nicht nachhaltig, das ist nicht das, was ich vermitteln möchte. Nein, stattdessen hm. wird man jetzt persönlich. Und sich aufs moralische Fashion-Podest zu erheben, während jedes zweite Teil auf ihrem Insta in ihren Videos literally von Asus oder Zara, dem größten Fast-Fashion-Giganten ist, gegen die Scheiks nicht mal ein Furz ist, plus keine Kinderarbeit, Ausbeutung etc. stattfindet. Das sind jetzt die Bilder, die ich dieses Jahr gepostet habe. Ich poste nicht viel, es tut mir leid, meine Instagram-Zuschauerschaft, aber wir können das gern durchgehen, wir können gern analysieren, was ich von Asus habe, was ich von Zara habe. Wir können aber auch gern einfach noch mal kurz in mein Video reinhören. Geht auch nicht darum zu sagen, ja und die Marke ist schlecht und das ist schlecht und kauft das nicht und das ist günstig und das ist so schlecht zusammengesetzt. Am Ende des Tages ist es euer Geld, und es ist euer Körper und euer Geschmack. Wenn ihr sagt, ey, ich finde ja. dieses T-Shirt von Zara schön, ich finde dieses T-Shirt von H&M schön oder von About You, dann kauft euch das. Der Konsum ist das, was entscheidend ist. Kauft, was ihr wollt, aber kauft das bitte in Maßen. Ich möchte nicht euch persönlich angreifen. Es geht mir nicht darum, euch hinter der Kamera dafür zu bashen, dass ihr Fast Fashion kauft. Das ist mir egal. Wir sind eben in dieser Gesellschaft, wo man eben an allen Ecken Fast Fashion sieht. Die wird eingeredet, dass du das brauchst. Du siehst das in dem Schaufenster. Du siehst es vielleicht an der Schule, an einem anderen Mädchen und denkst dir, boah, das ist so schön, ich brauche das. das. Da bin ich jetzt irgendwie schon fast wieder froh, nein, ich bin froh, dass ich von diesem, dass ich diesen ganzen Modezeug und Scheiß, was auch immer, dass ich da irgendwie nieder damit infiziert war, sage ich jetzt mal. Und auch nicht bin, also ich trage Sachen, die mir einfach gefallen. Also irgendwelche T-Shirts, die nicht von irgendeinem Designer sind oder so, sondern irgendwie mit eben Meme-Faces drauf oder mit einem lustigen Spruch drauf, mit, ähm, mit Gaming-Motiven oder irgend sowas oder Anime-Motiven, irgendwas, irgendwas Ironisches oder, oder was mit Katzen zum Beispiel. Ich bin ein sehr großer Katzenfan, deswegen äh, irgend, irgendwas mit einem mit mit einem Katzengesicht drauf oder Schrödingers Katze habe ich ein, zwei T-Shirts. Äh, genau, sowas. Sowas trage ich. Einfach weil, weil ich das halt irgendwie, weil das irgendwie mein Stil ist, sage ich jetzt mal. Ich trage gern Sweatshirt-Jacken, weil sie mir gefallen oder weil ich sie halt gerne trage, sagen wir es mal so. 
äh, es fühlt sich einfach irgendwie richtig an. Und ich glaube, so sollte man das eigentlich auch machen, weil letzten Endes ist es egal, wie teuer irgendein Kleidungsstück war oder von welchem Designer es ist, es muss einem gefallen, es soll nicht kratzen, es äh, muss gut, gut sitzen. Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Das ist einfach, ja, ich glaube, bei, bei meinen Videos könnte man schon fast ein Trinkspiel machen, wie oft ich sage, ihr wisst, was ich sagen will. Das sage ich nämlich ganz schön oft, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, ich sage das ziemlich oft. Naja. Das Wichtige ist der Konsum. Wie viel kauft ihr davon? Geht ihr jeden Tag shoppen? Geht ihr jede Woche shoppen? Macht ihr vielleicht diese riesen ski in haul Allgemein würden wir in einer perfekten Welt leben, wenn es kein Fast Fashion gäbe und wenn wir kein Fast Fashion konsumieren würden. Das tun wir nicht. Und deswegen ist es unnötig, die Leute, die das kaufen, zu schämen, sondern unnötig neuer YouTube-Channel. Ja. Was man machen kann, ist zu helfen. Man kann sagen, okay... Achtet doch vielleicht einfach mal auf diese Stoffzusammensetzung. Baumwolle ist vielleicht gar nicht schlecht. Achtet doch mal darauf, wie die Nähte verarbeitet sind. Dann habt ihr wahrscheinlich viel, viel länger was von dem Oberteil, wenn ihr euch was Schönes raussucht. Und auch anhand meiner Videos könnt ihr sehen, ja, ich sitze hier oft in einem Adidas-Pulli und ich sitze hier in einem anderen Pulli und ich trage vielleicht dieses bunte Oberteil. Und das, was man halt auch sieht, ist, dass ich die Oberteile regelmäßig trage. Ich trage teilweise Oberteile von vor ein paar Jahren und ich werde sie auch noch in ein paar Jahren tragen. Ihr solltet euch Klamotten aussuchen, die ihr regelmäßig tragen könnt, die nicht nur für eine Saison sind, die nicht nur für einen Tag sind und die nicht nach einem Tag zerfallen. Das ist ja das, was wir auch mit den Videos ähm, bewirken möchten. Na, wir möchten ja aufklären. Und das haben wir auch in dem Video ähm, über keiner gesagt, über die Marke. Wenn ihr schon was kaufen möchtet, dann kauft beispielsweise diese Hose. Mir ein Teil, was man <lacht> irgendwie mal tragen kann. Und das wäre die Hose. Wir haben sogar mal ein Video über Trendy Yol gemacht, wo wir sogar gute Sachen gefunden haben, obwohl das auch Fast Fashion ist. Aber wisst ihr was? Das Ganze hat nichts, aber auch gar nichts mit der Kritik zu tun. Denn hier wird versucht, sich auf eine Stufe mit mir zu stellen. Naja, was hat denn Sascha schon zu melden? Guck mal, die, jedes zweite Oberteil von der ist doch von Aces oder Zara. Und selbst wenn, die Kritik bleibt doch dieselbe. Ich trinke privat Alkohol, darf aber sehr wohl kritisieren, dass die Werbung für Alkohol auf Social Media fragwürdig ist. Es geht nicht darum, eine Privatperson ja. zu kritisieren. Und das habe ich auch nie bei Kyla. Es ist mir egal, was sie in ihren Videos trägt, privat trägt oder auf Social Media. Es geht darum, was sie an ihre Leute verkauft, welche Qualität das ist. Und dass es eigentlich komplett widersprüchlich ist zu dem, was sie eigentlich nach außen tragen möchte. Sie versucht nicht nur, sich auf eine Stufe zu stellen und zu sagen, ja, aber wenn Sascha fast Fashion trägt, dann hat die nichts zu melden. Dann soll sie mich nicht kritisieren dafür, dass ich eine Marke habe mit 450 Teilen plus weitere Incoming. Sie versucht auch noch, mich zu diskreditieren. Aber die Kritik bleibt dieselbe, verstehst du das nicht? Es macht keinen Unterschied, was ich trage, weil es um deine Marke geht. Meine Intention ist es nicht, den Leuten Pene dran, Klamotten anzudrehen. Im Gegenteil. Eine Frage, würdet ihr ein T-Shirt kaufen, wo mein Gesicht drauf ist? Also, Mit dem Finger auf mich jetzt, zeigen, relativiert nicht. Ich würde jetzt mal sagen, nein, zumindest was mich betrifft. Weil ich, wie gesagt, eher immer irgendwelche Sprüche oder lustige Bilder drauf habe oder sowas. Meistens jedenfalls. Keine Ahnung. Nicht die Kritik an der Gesamtheit des Konzepts. Zumal Kyla aktiv von ihrer Marke Fast Fashion und der daraus resultierenden Verschmutzung profitiert. In meinen Augen ist das eine Opferrolle und der Versuch, mich runterzumachen, um nicht auf Kritik eingehen zu müssen. Zumal ich ja nicht mal verlange, dass ihr kein Fast Fashion kauft. Ich finde dieses T-Shirt von H&M schön oder von About You, dann kauft euch das. Der Konsum ist das, was entscheidend ist. Geh auf die Kritik ein. Aber man bringt mich jetzt in die Bredouille, mich erklären zu müssen und mich rechtfertigen zu müssen, dass es nicht so ist. Und selbst wenn es so wäre, es kein ausschlaggebender Punkt wäre, weil die Kritik immer noch dieselbe ist. Und dann tue ich das auch noch. Ich sitze hier und rechtfertige mich dafür, obwohl das nicht mal ein Punkt ist. Es ist kein Punkt. Und im gleichen Atemzug sagt sie dann auch noch, dass About You oder Shikes besser wäre als Zara oder ASOS. Beispielsweise von den Herstellungsländern ist es ähnlich wie Zara. Und das sind Billiglohnländer. Dass sie da jetzt hinschreibt, keine Kinderarbeit und keine Ausbeutung. Ähm... Okay, 
dann vertraue ich mal darauf. Ne? Ich vertraue mal darauf, dass diese Oberteile, die dann auf 8,90 Euro reduziert wurden, hoffentlich nicht unter schrecklichen Bedingungen produziert wurden in China, Bulgarien oder der Türkei. Gut, wenn sie ihre Hand dafür ins Feuer legt und sie das ja extra hinschreibt, dann vertraue ich mal darauf, okay? Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass About You so viel besser ist als die beiden. Aber Kyla tut es anscheinend und dann kann ich da halt auch nichts gegen sagen. Ne? Dann schreibt sie weiterhin, hm. aber bei mir ist halt alles schlimmer, weil ich mit einem tollen Projekt in Indien Müll sammeln gehe und vegan bin, weil ich nicht will, dass Tiere für mich leiden. Ich weiß jetzt irgendwie nicht unbedingt, wo ich im Video erwähnt habe, dass es schlimm sei, dass sie vegan ist. Aber es ist halt meiner Meinung nach ein guter Ablenkungsversuch. Man muss also entweder perfekt sein, um sich über wichtige Dinge zu äußern oder konstant nur andere kritisieren, Finger zeigen und somit selbst null Angriffsfläche bieten. So ist es auf jeden Fall bequemer. Lamer Take und genau deshalb posten die meisten Influencer leider über nichts Wichtiges, weil es ihnen am Ende wirklich immer vorgeworfen wird, egal wie gut die Sache an sich ist. Aber das sind doch deine hm. Werte, die du vermitteln wolltest, für die du dich einsetzt. Und wenn man das plötzlich gegenüberstellt, gegen diese fast fashion marke Heißt es plötzlich, muss man denn perfekt sein, um auf wichtige Dinge hinweisen zu dürfen? Ja, aber wenn ich Nein, darauf hinweise, nicht. dann heißt es plötzlich, dass ich mich nicht dazu äußern darf, wenn ich ja selbst Fast Fashion trage. Es geht um den Versuch zu gucken, okay, was kriege ich für mein Geld? Was kann ich dafür kriegen? Wie kann ich darauf achten, dass ich die Klamotten möglichst lange behalte? Ja, that's it. Und was wir halt bei Firmen bemängeln ist, warum man das überhaupt produzieren muss. Ich stelle Ihnen nochmal die Frage, warum sitze ich hier und verplempere meine Zeit und rede über eine Kollektion, die wir schon tausendmal gesehen haben, in jedem Schaufenster vor mehreren Jahren. Kyla steckt dahinter, Kyla promotet das, Kyla möchte die Produkte an den Mann bringen und zwar exzessiv, mehrfach im Jahr. Keiner erwartet Perfektionismus, aber Influencer haben die Möglichkeit etwas zu verändern. Und ja. du hast dich entschieden, mit deinen Möglichkeiten Fast Fashion zu produzieren. Das ist normale Kritik, das ist nichts Persönliches, das ist nichts Angreifendes. Das war einfach nur normale Kritik. Mein Video oder den Inhalt des Videos als layman Take zu betiteln, finde ich dann doch ein bisschen fragwürdig. Ne? Weil wie gesagt, man hat ja oben geschrieben, ja, und ich habe das schon vor einem Jahr beschlossen zu pausieren, weil hier die Werte eben nicht übereinstimmen. Aber wenn ich das in einem Video sage und sage, ja, ey, deine Werte stimmen nicht mit deinen Klamotten überein, dann ist das ein lamer Take. Und jetzt so zu tun, als ob Influencer nicht sagen dürfen, weil es ihnen dann vorgeworfen wird, dass ist ein lamer Take. Dann kommt noch dieses Video, wo ja. sie in die Kamera spricht. Ich sagen, ich finde es mega cool an die Leute, denen das wirklich wichtig ist, das Thema und die mir auch normale menschliche Nachrichten dazu geschrieben haben, dass sie es einfach interessiert. Ähm, ich finde es voll cool, dass ihr euch damit beschäftigt, euch ähm, das wichtig ist, weil es ist mir auch wichtig und ich beschäftige mich auch damit, ähm, auch wenn ich eine Modemarke habe. Deswegen, mh, ich habe ja auch meine Schritte, meine Maßnahmen erzogen und habe äh, Dinge gelernt in den letzten Jahren und äh, habe meine Konsequenzen aus diesem Wissen gezogen, die ihr natürlich alle jetzt nicht seht. Und wenn dann eine Sascha Kant hier so ein Video macht, dann denkt ihr auch gar nicht daran. Aber ähm, vor allem die Leute, die mich halt sonst nicht kennen. Aber naja, ähm, das dazu. Ich, das sollte auch nicht entmutigend sein oder so klingen, als würde ich das nicht gut finden, dass sich Leute dafür interessieren. Weil die Leute, die das machen, ich finde das toll. War mein Video nicht hm. auf eine normale Art und Weise formuliert, dass man das so hätte annehmen können. Nee, stattdessen wirft man mir in der nächsten Story vor, dass ich angeblich Sachen aus älteren Kollektionen genommen hätte und eigentlich hätten die ja ganz cute Sachen. So, und das finde ich wirklich richtig reiß. Ne, okay, gut, greife mich persönlich an, sage, dass ich mich auf dem fashion Podcast erhebe, von mir aus, meine Güte. Aber irgendwann ist es auch mal gut. Ich habe nicht Sachen aus alten Kollektionen genommen. Ich habe querbeet alles genommen. Und Verzeihung, aber das sind über 450 Teile. Da ist es wirklich, wirklich schwer, da einen guten Überblick zu schaffen. Und das Video sollte ja keine zwei Tage lang sein. Es wurde ja nicht kritisiert, dass die Sachen nicht cute wären. So das juckt ja niemand, das ist ja die Meinung von den Leuten, das ist ja die persönliche Meinung, ob die die Sachen gut finden oder nicht. Das, was kritisiert wurde, war teils die schlechte Zusammensetzung und die billige Verarbeitung. Ja. Diese ganze Sache, diese Kritik nutzt man für Werbung, für seine eigene Marke, wo ja die Werte eigentlich gar nicht mehr vereinbar sind ne, mit About You. Und ich muss ja auch noch dazu erwähnen, unser Video wurde gedreht, bevor diese Kollektion rauskam. 
Ich habe einfach nur unmenschlich lange gebraucht, um dieses Video zu veröffentlichen, weil es so viel Material war. Ich arbeite ja auch alleine, deswegen hat das einfach lange gedauert. Nächstes Mal versuche ich dann wirklich äh, jeden Tag mal reinzugucken, ob da nicht vielleicht doch was Neues rauskommt. Aber ja, man kann einige Dinge unterstellen, dann ist das so, unterstellen wir das ruhig. Das ändert aber nichts an der Kritik. Ne? Da können die Sachen noch so cute sein, wie sie wollen. Es ändert ja trotzdem nichts an der Kritik. Das finde ich einfach ein bisschen perfide, dass man die ganze Sache noch nutzt, um Werbung zu machen für seine neue Kollektion. Okay, kommen wir jetzt mal zum Ende. Mann, ist das doch voll lang geworden, oder? <lacht> Kleine Preise, schlechte Verarbeitung und viele ja, Holz. Gut. Das seht ihr Jahr für Jahr auf allen Plattformen. Und nun mischen sich kontinuierlich immer mehr Influencer ein, wo ein Fast Fashion User auf sie zukommt und sagt, hey, Hast du nicht schon immer den Traum gehabt, irgendwas zu designen? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber jetzt hast du den Traum, oder? Ja, komm, bring doch mal deine eigene Marke raus. Und zack, gründest du mit 19 ohne jegliche Expertise eine Modemarke. Einfach so. Und deine Werte werden über Bord geschmissen. Du versuchst zwar kontinuierlich nachhaltig zu werden, merkst aber irgendwann, dass bei About You die Möglichkeiten bei der Nachhaltigkeit eingeschränkt sind. Obwohl du das Ganze pausierst, werden Kollektionen fürs nächste Jahr geplant, die du fleißig promotest. Und anstatt die Kritik anzunehmen, die du ja eigentlich schon selber reflektiert hast, versuchst du die Person zu kritisieren und zu diskreditieren, die diese Kritik rüberbringt, ohne dabei auf die eigentliche Kritik einzugehen. Ich möchte es einfach nochmal an dieser das Stelle halt sagen, schade. ich habe kein persönliches Problem mit Carla, ich kenne sie gar nicht. Es sollte einfach nur ein Video sein, wie es viele waren, wo es um Mode geht, wo es um die einzelnen Pieces geht, wo es um die Geschichte einer Marke geht. Und es sollte um das gehen, was euch interessiert. Und das war eine der Marken, die ich mit am häufigsten bekommen habe. Und ich hatte gehofft, ich hatte wirklich gehofft, wir sitzen da und wir sagen, ey, das ist geil. Das ist cool, das ist gut verarbeitet, das ist schön und ähm, ja, kauft euch das. Aber das, was wir gesehen haben, hat leider nicht dem entsprochen, was man eigentlich erwartet. Das ist schade, aber das ist nicht unsere Schuld. Es geht nicht darum, jemandem zu schaden. Es sind deine Fans und denen solltest du was Gutes bieten. Etwas, was ähm, lange hält, was eine gute Qualität hat. Das ist wichtig. Ne? Im Vordergrund sollte nicht nur stehen, dass man selbst den größten Vorteil daraus hat sondern das Wichtigste ist, dass deine Leute damit zufrieden sind, was du ihnen verkaufst. Mhm. Wenn das Einzige, was man daraus zieht, ist, zuzumachen und wie ein trotziges Kind zu reagieren und auf andere loszugehen, dann ist das schade und dann ist die Kritik leider komplett an einen vorbeigegangen. Kann ich halt auch nicht mehr zu sagen, aber vielleicht könnt ihr ja einiges dazu sagen. Wie habt ihr denn das Video wahrgenommen? Habt ihr das Statement gesehen? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Schreibt bitte nichts bei ihr. Ich habe keine Lust darauf, dass dann irgendwie gesagt wird, dass da irgendwelche Leute rüberkommen und die das schlecht findet. Ich will das nicht. Tobt euch einfach hier unten aus und dann gut ist. Aber schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare und lasst auch gerne dem Video einen Daumen nach oben da und lasst mir auch gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns ganz, ganz schnell nächste Woche wieder bei einem neuen Video mit eurem Girl. Ja, also ich würde mal sagen, ein äh, Like lasse ich da schon da. So, easy, perfekt, abonniert habe ich schon. Dann würde ich einfach mal sagen, interessanter Talk. Äh, gut, Modethema kann ich jetzt leider nicht viel sagen, weil wie gesagt, ich bin so, so ein, ich sag mal, Modeligastheniker, keine Ahnung. So, äh, ja, doch, also ich, ich kenne mich tatsächlich besser mit Frauenklamotten aus als mit Männerklamotten. Das... Naja, gut. Aber das ist ja auch irgendwie logisch. Ähm, bei mir jedenfalls. Und ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, bis zu meinem nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja auch gerne bei mir einen Kommentar lassen. Oder bei ihr natürlich auch. Ähm, und abonniert mich auch bitte doch gerne. Falls ihr es nicht schon gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Doktor. Ciao, ciao.